హలో యాస్పిరెంట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేజీ ఇన్ఫో ధ్వని తరంగాలు లక్షణాలు టై అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ ధ్వని తీవ్రత సెకండ్ వన్ కీచుదనం థర్డ్ వన్ క్వాలిటీ లేదా నాదగుణం అని తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వన్ కోసం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం గత క్లాస్లో అదేంటి అంటే ధ్వని తీవ్రత అనేది అంటే ఏంటి అలాగే ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ అని ఇక్కడ అలాగే వివిధ శబ్దాల యొక్క డెసిబెల్స్ ఈ ఇంటెన్సిటీని డెసిబెల్స్లో కొలుస్తారని సౌండ్ ఇంటెన్సిటీని ఆ డెసిబెల్స్ వేరు వేరు శబ్దాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అది అన్నది నేర్చుకున్నాం ఇక తరువాత ఏంటంటే ధ్వని ఈ యొక్క సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది నాయిస్ పొల్యూషన్ కారణమవుతుందని అసలు నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఏ డెసిబెల్స్ నుండి ఏ డెసిబెల్ అంటే మినిమం ఎనిమిది గంటల పాటు ఒక వ్యక్తి ఎయిటీ ఫైవ్ డెసిబెల్స్ దాటి గనక శబ్దాలని భరిస్తూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి ధ్వని కాలుష్యానికి కా ధ్వని కాలుష్యానికి గురయ్యాడు అని అంటాం వాటి యొక్క దుష్పరిణామాలు ఏంటి నివారణ ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక పిచ్ అంటే ఏంటి పిచ్ అంటామండి దీన్ని ఈ పిచ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం పిచ్ లేదా కీచుదనం కీచుదనం అంటే పౌను పుణ్యంపై ఆధారపడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ బై ఒక విధంగా పిచ్ అంటే పౌను పుణ్యం ధ్వని పౌను పుణ్యం పౌను పుణ్యం అంటే అసలు ధ్వని అనేది ఒక తరంగాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం ఎంతకుముందు తరంగాల అనుదైర్ఘ తరంగాల రూపంలో అనుదైర్ఘ తరంగాలు అంటే ఇలా ఇలా అంటే కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్గా ఫామ్ అవుతాయి కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ విధంగా వస్తే వాటిని మనం ఏమనుకున్నామంటే అనుదైర్ఘ తరంగాలు అనుకున్నాం అంటే సపోజ్ ఒక వేవ్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే మనకేమవుతుందంటే ఈ విధంగా అనుదైర్ఘ అంటే రేర్ ఇది కంప్రెషన్ అయితే తర్వాత రేర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మళ్ళీ కంప్రెషన్ అంటే ఈ విధంగా అనుదైర్ఘ తరంగాల రూపంలో ధ్వని ప్రయాణిస్తుంది ఒక మెకానికల్ తరంగాలు శక్తిని మోసుకుపోతాయి అని కూడా నేర్చుకున్నాం అయితే కీచుదనం అంటే ఏంటి దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఇట్ పిచ్చెస్ డిపెండ్స్ అఫాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సో ద నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్ కాలంలో ఎన్ని తరంగాలు అయితే ఉత్పత్తి అవుతాయో ఆ తరంగాల సంఖ్యనే పిచ్ లేదా పౌని పుణ్యం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ పిచ్ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ పిచ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సెకండ్ కాలంలో ఉత్పత్తి అయ్యే సైకిల్స్ లేదా తరంగాలు ఒక తరంగం అంటే ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం మనం క్లియర్గా అర్థం కావాలి మనందరికీ తరంగం అంటే సపోజ్ ఒక తరంగం అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఒక ఉదాహరణకి తెలియక తరంగం తీసుకుంటే ఒక క్రస్ట్ ఒక ట్రఫు కలిపితే ఒక తరంగము అంటే ఇది ఒక తరంగానికి సమానం ఇట్లాంటి తరంగాలు ఎన్ని అయితే వెళ్తాయో ఒక సెకండ్ కాలంలో వాటిని పిచ్ అంటాం లేదా పౌన పుణ్యం అంటాం ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ హెర్జ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అండి హెర్జెస్లో కొలుస్తాం లేదా వన్ బై సెకండ్ అని కూడా ఒక సెకండ్ కాలం కాబట్టి వన్ బై సెకండ్ లేదా దీనికి ప్రమాణము సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని కూడా అంటామండి యాస్పిరెంట్స్ అయితే దీనిని హెర్జల్లో కొలుస్తారు ధ్వని కీచుదనం కొలడానికి టోనోమీటర్ అనే పరికరాన్ని వాడుతారు ఇది కంపెనీ పరిమితి మీద ఆధారపడదు చాలా చిన్న జంతువులు ఉంటాయండి ఉదాహరణకి మస్కుటో తీసుకుందాం వాటికి పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని టోను దాని టోనికి వచ్చేమి దాని శబ్దానికి పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే మస్కుటో కనుక మన చెవి దగ్గర వచ్చి కీచు అంటే మనం భరించలేం కారణం ఏంటంటే సో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పౌను పుణ్యం ఐ మీన్ ఎక్కువ తరంగాలని తను వైబ్రేట్ చేయగలుగుతుంది దాని వాకిల్ కార్డు ద్వారా అందుకోసము మనం దీన్ని భరించలేము అలాగే ఈ కీచుదనం అనేది ఈ పౌను పుణ్యము అంటే ధ్వని యొక్క పౌను పుణ్యము మగవారి గొంతు కన్నా ఆడవారి గొంతుకి గొంతుకి ఎక్కువ పౌన పుణ్యం అనేది ఉంటుంది అని కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి ఇక నాదగుణం దీన్ని క్వాలిటీ లేదా టింబర్ అంటే తర్వా తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే నాదగుణము క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆర్ టింబర్ ఆఫ్ ది సౌండ్ అంటాం ఒకేసారి అనేక ధ్వనులను మన చెవిని చేరినప్పటికీ వేరు వేరుగా గుర్తిస్తుంది మన చెవి దీనినే నాదగుణము అంటాము ఉదాహరణకు ట్రాఫిక్ని చూడకుండే దాని నుండి వచ్చి శబ్దాలను వింటూ వాహనాలను మనం పసిగట్టేస్తాం లేదా గుర్తిస్తాం అనమాట ఒక ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది అనుకుందాం ఒక హైవే రోడ్లో ఒక ట్రాఫిక్ వెళ్తున్నాయి విభిన్న వాహనాలు ఈ ట్రాఫిక్లో విభిన్న వాహనాలు అనేవి కదులుతున్నాయి అనుకుందాం 
ఇలా కదులుతుండేటప్పుడు ఆ వాహనాలను మనం చూడవసరం లేదు చాలా దూరం నుండే ఇది లారీ ఇది కారు ఇది బస్సు అని వాటి హార్న్స్ లేదు ఇది ట్రైన్ అని ఇది ఏరోప్లైన్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం కారణం ఏంటంటే దీన్నే నాద గుణం అంటాం మన చెవికుండే వినికిడులు మన చెవికుండే గొప్ప లక్షణంలో సౌండ్ కుండే నాద గుణం మన చెవి అర్థం చేసుకోగలదు కాబట్టి దట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ లేదా టింబర్ ఆఫ్ సౌండ్ని మన చెవి ఐడెంటిఫై చేయగలదు కాబట్టి మనం చెప్పగలం ఇది కేవలము ధ్వనిని ఇది కేవలము ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కేవలము ఏం చేస్తుందంటే ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తుందని కూడా మనము ఇది కేవలం ధ్వనిని వినచున్న వ్యక్తి యొక్క శృతి గ్రాహతపై ఆధార పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి తను వినగలిగే ధ్వని క్వాలిటీ పైన ఇది ఆధారపడుతుందని చెప్పవచ్చు ఇక అనువర్తనాలు ఏంటంటే సింహం గర్జించినప్పుడు మరియు ఏనుగు జి జింకారి జింకరించినప్పుడు వెలువడు ధ్వనులను కంపన పరిమితి ఎక్కువ మరియు పౌనపుణ్యం తక్కువగా ఉంటాయి సింహము ఏనుగు ఇవి ఈ ఈ అడవి మృగాలు అరిచేటప్పుడు లేదా జింకరించినప్పుడు బొంగురుగా ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే పౌని పుణ్యం తక్కువ కంపెన పరిమితి ఎక్కువ అంటే ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుందని ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి స్వరములు ఎక్కువ తీవ్రతను కలిగి గంభీరంగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు స్త్రీలు తేనెటేగల స్వరముల యొక్క పౌనపుణ్యం ఎక్కువ అంటిటికి పిచ్చి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇక పౌనపుణ్యం తన అవధిని దాటినట్లయితే ఈ స్వరాలు కీచుగా స్త్రీల్నెస్ స్త్రిల్నెస్ అనే గుణానికి లోనవుతాయండి పౌను పుణ్యం ఎక్కువైతే కీచుదనం ఎక్కువైందని మనం చెప్పవచ్చు అండి ఇక ఈ ఇది ఈ విధంగా మనము మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క లెసన్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటెన్సిటీ ఐ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం తర్వాత పిచ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం తర్వాత మనము నాద గుణము క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఈ మూడింటినే ధ్వని తరంగాల యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటామండి యాస్పిరెంట్స్ యాస్పిరెంట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరో క్లాస్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్